让开，别挡路。你怎么在这儿啊？智商是个好东西，我希望你也有。见鬼，在哪儿都能遇到。彼此彼此吧。一大早就负能量爆棚，咱再住了不起啊？你赚到了，顾元芳也选了这门课，他在看谁呢？眼神好哎呀！明明在那边，走吧。什么情况啊？哇塞，今天什么日子啊？我等你时间来了。好巧啊，阎罗，没想到小雅同一门课。夏洛 CP 同框了，我单配啊，绝配。大家好，我是你们的社会学的老师，也是咱们学院的副主任。啊，闲话少说，我来介绍一下我们社会学。这门学科呀，跟别的学科不太一样，需要大量的实践，需要做社会调查，所以呢，就需要分成小组来进行。而且我们的学习成绩也是以小组为核算的，需要同学们每两个人组成一组。在这儿，我有一个小建议啊，一定要注意你的搭档，好好的选择，选择你的搭档的综合指数要高，避免你自己啊挂科。好啊，大家自由选择一下。哎呀，要命！这门课我就认识仨人，顾元洛和方妹妹肯定不行，要不去找夏远晴，她看上去温温柔柔。应该比较好说话，老师，嗯，我想跟顾延洛一组。老师，老师，老师，老师，老师老师老师我妈妈说不让我跟顾延洛一组，就不让他上学。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好哎呀，看来你很受欢迎啊！看看啊，确实长得挺帅的，有点马老师当年的意思。好，你选一下，看哪一位同学做你的搭档。他。昨天不是说好了在那井水不犯河水？好，顾延洛、叶枕涵，那你们俩就一组了，选的很不错、啊，学霸组合，选的不错。我是延洛的女朋友，我叫陆瑶。你是叶枕涵？你是叫陆瑶吗？是，人家家里行骗，哪有用真名的？女孩子。好，同学们，那我们接下来就打开你们的书本。社会学是什么呢？嗯，没事吧？我和你有仇？就像我们不断的处理经济学的问题一样，原来你就叫叶晨。也在不断的处理社会学的问题。啊，从家庭关系到工作关系，从结婚生子到养儿。远晴，男神怎么跟他木头一组了？阎洛选拍档，虽然得挑个成绩不拖后腿还老实听话的。可我还是觉得，你和男生才是最佳组合。社会学关注客观的。
科测量的社会现象。到底讲的是哪页啊？关注经济现象的社会基础。居然还有这种操作，不翻书也不做笔记。看够了吗？叶振涵。哦，在。叶同学，可以请你回答一下我的问题吗？什么问题啊？哎呀，是啊，阿姑同学的这个测颜，哎呀，确实很帅。嗯，但是你也不能把他的测颜就当成课来听啊。适当的时候也得听听马老师，好不好？好,好，接下来你就把刚才这个问题回答一下。嗯。这怎么了？哦，不知道什么问题。刚才夏同学呀、啊、提到了马格鲁普夫人的衣橱理论，你给大家解释一下。啊，衣橱我知道，衣橱设计我也在行，可马赫鲁普夫人是谁啊？这金融专业怎么还扯到衣橱上啊？李振涵。啊。老师。我想请我的搭档郭元洛回答。哦，你这是怕年级排名第一的顾同学拖你的后腿啊？老师，既然顾同学主动选我为搭档，那么我也想了解一下未来搭档的实力嘛。我拒绝，我也很期待叶同学的答案。老师，您刚才说两人搭档，最后成绩以小组为准。我不是怀疑顾同学的能力，但是两个人的默契也很重要嘛。顾同学，你这个态度，我真的很失望啊。呃，也有道理。那么，顾同学，你看看要不要帮一下你的搭档啊？ Mrs. Matlop's world job should. 马赫鲁普把货币当局增加货币储备，以维持金融稳定的行为，比喻为他太太对衣橱中新衣服的追求。严格意义上来说，这是一种半开玩笑的说法。非常好，好，都坐下吧。回到我们本节课要讲的内容，你是在挑衅我？挑衅你，顾同学。你有没有听过，好像有一个词叫“自恋型人格障碍”？很好，你听着，分期赔偿，取消，听清楚吗？脏话。好好听课。孔德最早提出了社会学这个新名词，并建立了社会学的框架。他指出，人类社会有主义性，人性中的感，帅哥，社会发展我错了。人性中的才是推动社会发展的工具。理想社会应该是人人都有市政，企业家或科学家。故事啊，大人不计小人过。叶振涵，呃，怎么了？我简笔。哦，我还以为大闹天宫呢。注意好好听课。哎，好香啊！嗯，好吃。哇，振涵。你怎么来了？你嘴角有东西。嗯。你自己擦一下。振涵，你最近怎么了？有点反常。反常？嗯。啊，嗯，没有啊，我挺好的。我刚刚已经仔细计算过了。加上今天，你已经有八天没有回店，三天没陪我去图书馆，并且早上还以五公里每小时的速度逃走。由此看来，振涵，你再躲住我
呃，没有，我今天早上迟到了，去教学楼没看到你，而且我手机坏了，才修好。原来是这样啊。那你明天有课吗？我们一起去图书馆吧。老样子，你打工，我看书。哦，不对不对不对，我打工，你看书。你打工，我看书。你确定咱俩没拿错剧本？嗯嗯。他俩怎么在一块儿？哎，华兴大少，我上次拜托你查的事儿怎么样了？哎，放心吧。学校什么母猫什么花色我都知道，你这点小事。咦，别说这么恶心行吗？哎，这事儿要是办妥了，哎，我晚上立刻拉小美美陪你打游戏五杀，怎么样？哎，那个洛瑶，好像不是咱们本部的，我听说是分校服装设计系的系花，据说啊。肤白貌美，大长腿，有胸有屁股的。等等等等，这个现在服装设计系这么缺人了吗？还有，肤白貌美就算了，可是大长腿和有胸有屁股，是昨天晚上咱们宴会上见到那个人的样子吗？还真是那么回事啊！哎，哎，我说，你到底行不行啊？你的那个什么校花狙击手。这是虚假广告的词儿吧，顾思文？怎么了？你可以侮辱我的智商，但是不能侮辱我的情商，你知道吗？哦，对了，振涵，你平时十二点到一点，每天中午都会在湖边长廊练英语，怎么今天这么早就过来了？难怪我在那边没找到你。那个点来，连骨头渣都买不到了吧？嗯，我在网上看到说。空腹背单词啊，很影响效率，所以我以后都打算吃饱了再学习。不对呀、啊，你平时不怎么爱上网的呀？不是吧，连环坑！振涵，姐姐不会伪装第一天就暴露了吧？嗯，我发现啊，在网上也可以学到很多知识。先吃饭吧，菜都凉了。嗯，这太过分了吧！啊，他刚跟我哥好上，就跑来食堂和小鲜肉在这儿卿卿我我吃小排骨，不行！哎，教训教训哥。呃，哥，怎么了？你等着，我去替天行道。替天行道。振涵，你平时为了争取时间学习，吃饭都是很快的，每分钟吞咽高达四十次。怎么今天你是不是哪儿不舒服啊？嗯。嗯。陆小姐，今天这么巧啊？那也不是你女朋友吗？她不是我女朋友，她不是你女朋友，她是叶振涵，就是强行挑战被名额的那个。不是，这都哪跟哪儿啊？很简单，她不是我女朋友，她也不叫陆瑶，我们被骗了。同学，你认错人了，她叫叶振涵。振涵，呃，严正月，嗯、呃，我有事儿，先走一步了。咱们明天图书馆见。哎，哎，哎，你平时都叫我九月的呀。长了，哎，既然说来话长，那就长话短说。反正今天不说清楚，我是不会让你走的。思婉啊，你想，你哥呢？他长得又帅，人又酷
，是咱们下落的男神，是全校女生心中的高岭之草啊！哎，哎，不对不对啊，这跟你昨天晚上喝酒说的不一样，这不是重点啊，重点是。你哥呢，在学校有很多的饭粉，呃，他为了保护我不受其他女生的 diss， 所以让我们平时低调一些，所以平常出门我也都不用真名的。哦，我知道了，你们低调，然后假名，嗯，所以地下情，思婉，你太聪明了，嗯。这么说，你俩只是单纯的金钱交易啊，无关感情。意思没错。你真不喜欢他？半点都不。那你就敢领回家？无奈之举啊。可是始终纸包不住火啊，兄弟。我不会让事情失控，所以千万不能让思婉知道。可是思婉已经去找他了。怎么跟你说的？反正该说的、不该说的都给我说了。思婉，你哥呢？他也有可能是无奈之举。他们两个居然地下情、嗯，真是七年的铁树不开花呀！我哥一上来就搞这么刺激的事情。之前我跟大伯母还担心他这个榆木脑袋不不开窍呢，看来是我们多虑了。不过啊，他们俩地下情，我是不反对的啊。不过，隐婚可是不可以的。我们顾家肯定要大操大办的，你知道的。哎，他真这么跟你说的？嗯，呃，大概吧。哎呀，反正我这么聪明，他肯定也不能骗我吧。哎呀，不过我觉得，那个路遥吧，哦，不对不对，呃，那个叶枕寒，刚才在食堂跟那个男生吃个排骨吃那么香，你得提醒提醒我哥，他可不能因为自己过于优秀。就掉以轻心了，是吧？有道理。啊，我太。